Rory tin đồ Lan Ngọc vào chung kết, trung đội còn có trang pháp và một chị đại. Nhiều khán giả đang đồn đoán về việc Lan Ngọc vào chung kết của chương trình Chị đẹp đạp giờ rẽ sóng. Sau vòng công diễn 3, khán giả bắt đầu đồn đoán về danh tính những chị đẹp được vào chung kết. Đến thời điểm hiện tại, nhiều người cho rằng Lan Ngọc là một trong những chị đẹp đi đến vòng cuối cùng. Thông tin này xuất hiện dựa vào những hình ảnh Lan Ngọc đăng tải trên Facebook. Cụ thể trong thời điểm chị đẹp đạp giờ rẽ sóng cái hình chung kết, Lan Ngọc lại có bài đăng gắn thẻ tên Thu Phương và trang Pháp vào với nội dung đợi cô trở về. Sau đó khán giả soi một số hình ảnh Uyên Linh Thu Phương trên sàn tập và rút ra kết luận rằng ở vòng chung kết, Lan Ngọc được xếp cùng đội với Thu Phương Uyên Linh diệp năm ảnh trang Pháp. Chị đẹp đạp giáo rẽ sóng là chương trình thực tế quy tụ 30 chị đẹp có độ tuổi trên 30 đang hoạt động trong showbiz với những vai trò khác nhau. Qua từng vòng công diễn, chương trình loại bớt một số chị đẹp nên cuối cùng còn lại những chị đẹp xuất sắc nhất sẽ được đài biểu thành nhóm nhạc. Khác với những cuộc thi khác, chị đẹp đạp giáo rẽ sóng giao quyền đi tiếp hay ra về cho 357 khán giả có mặt tại trường quay. Ở 3 vòng công diễn đầu tiên, Lan Ngọc luôn nằm trong nhóm an toàn vì được khán giả bình chọn nhiều. Theo luật của chương trình, ngoài điểm bình chọn nhóm thì vị trí đội trưởng hay các vị trí an toàn khác đều được quyết định bằng số điểm bình chọn cá nhân. Chính vì Lan Ngọc quá đông pha nên khán giả tin chắc rằng cô được vào chung kết dù có thi thổ thế nào chăng nữa. Nhưng thực tế cho thấy ngoài việc có lượng fan hùng hậu hỗ trợ, Lan Ngọc còn nhảy giỏi vì rủa sáng bừng và khéo léo tinh tế trong giao tiếp. Nếu Lan Ngọc được đài biểu bởi cuối chương trình thì cũng là điều dễ hiểu với số đông khán giả.